आप दोनों यही रुकिएगा मुझे एक जरूरी काम याद आ गया बड़ी आस लेकर आई थी लेकिन साईं तो बिना मदद किए ही चले गए काकी मैं आपकी उलझन को समझती हूँ लेकिन आप जानती हैं ना कि साई जो करते हैं वो सिर्फ वही जानते हैं अगर साई गए हैं तो जरूर किसी का भला करने गए होंगे मैं चलती हूँ आज फिर अनवर दुकान से चला गया मैंने पूछा तो बोला कि अब उससे काम नहीं होगा बहुत झुंझलाया हुआ था वो बताया भी नहीं कि कहा जा रहा है सिर्फ इतना बोला कि अब वो वापस नहीं आएगा हाँ। खुदा ये मेरे बेटे को किसकी बुरी नजर लग गई <laughs> आप चिंता मत कीजिए मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ जरा उसका हुलिया बताएंगे हाँ बताती हूँ उसकी उम्र बीस साल है ठीक ही है रंग मेरे जैसा है और उसने आज आज काला कुर्ता पहना है मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ ठीक है चलो ताई ये क्या आप इतना सारा सामान क्यों खरीद लाए इसमें इतना चौंकने की क्या बात है ताई इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना आप इन्हें रसोई में रख दीजिए कोमती ये थालियां रसोई में ले आना इतना सामान खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहां से आए हवलदार के साढ़ू से कोई पैसा लेता है क्या अब जाओ मेरे लिए सीता फल लेकर आओ मैंने रसोई में देखे थे जल्दी जाओ मुझे बहुत भूख लगी है लीजिए ये क्या मैंने तुमसे सीता फल लाने के लिए कहा था ना सीता फल बहुत महंगे हैं और घर में दो ही हैं अभी तो उसका मौसम शुरू हुआ है तो मैंने सोचा आप फिर कभी खा लीजिएगा जब सस्ते हो जाएंगे और ताई और जीजा जी के पैसे हमें ऐसे खर्च नहीं कराने चाहिए तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है उनकी तुम्ही तो कहती थी ना कि मेरे जीजा जी बड़े ठाट से रहते हैं और मैंने तुमसे कहा मुझे पता है लेकिन आज के बाद से आप कोई सामान मुफ्त में नहीं लेंगे और ना ही इस घर में लाएंगे ताई और जीजा जी को पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा और आप तो जानते ही हैं ना जीजा जी कितने सरल स्वभाव के हैं तुम बस अपना मुंह बंद करके रखो तुम्हे क्या लगता है की को कोई गाँव वाला गणपत भाव ऐसी उनके साढ़ू भाई की शिकायत करेगा तुम बेकार की चिंता करते हो अब जाओ मेरे लिए सीता फल लेकर आओ मुझे तो वही खाना है अनवर 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 बेटा कोई नहीं है पापा एक काम कीजिए आप इस तरफ देखिए हाँ। मैं इस तरफ देखता हूँ
दिन आया था आपा बाबा को बता रही थी कि एक दिन किसी ने अनवर को शराब की भट्टी की तरफ जाते देखा था शायद अनवर वहां मिल जाए अगर अनवर यहां पहले भी आया है तो कोई ना कोई उसे जरूर जानता होगा सुनो तुमने यहां किसी लड़की को देखा है यही कोई बीस साल का होगा काला कुर्ता पहना उसने हाँ मैंने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा है जंगल ठीक है अनवर अनवर अरे शाम तूने अनवर को कहीं देखा है अनवर अनवर को तो मैंने गांव की सरहद की तरफ जाते देखा था तौबा, तौबा, उधर तो शराब की भट्टी है अनवर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम्हारा परिवार तुमसे बेहद प्यार करता है तुम्हारे अम्मी अब्बू जो भी कर रहे हैं वो इसलिए ताकि तुम्हें तुम्हारे काम में कामयाबी हासिल हो मैं उनके लिए बेकार हूँ उनके लिए क्या मैं सबके लिए बेकार हूं मुझे पता है कि अब्बा ने मुझसे बहुत सी उम्मीदें बहुत सी उम्मीदें लगा रखी है लेकिन मैं तो एक भी मटका नहीं बना सका और जो काम मुझे आता है वो किसी काम का नहीं किसी को मेरी चित्रकारी नहीं पसंद तुम चित्रकार बनना चाहते हो हाँ पर मुझे कोई चित्र बनाने नहीं देता इसलिए मैं जंगल जाकर वहां तस्वीर बनाता हूं रंग बनाने के लिए मैं फूलों का इस्तेमाल करता हूं मेरी खुशी मेरी जिंदगी चित्रकारी वही एक काम है जो मुझे आता है रंगों के बिना मेरी जिंदगी बेरंग है अगर ऐसी बात है तो अपने अम्मी अबू से बात करो शायद वो तुम्हारी भावनाओं को समझे और फिर अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आपके आई बाबा आपको समझ पाते एक मर्तबा मैंने अपने अम्मी अबू को समझाया था कि मैं चित्रकार बनना चाहता हूं तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया मुझसे कहा कि तस्वीरें सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं पर यह कमाने का जरिया नहीं बन सकती इसलिए मैं इन सब में अपना समय बर्बाद न करूं और अब्बू का काम सीखूं। उनका कारोबार संभालना है मुझे उनके कहने पर मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे बहुत जल्दी पता चल गया कि मैं वो काम नहीं कर सकता गलती पे गलती होती थी मुझसे और अब्बू मेरी गलतियों को देखकर मायूस हो जाते थे क्योंकि मैं उनकी औलाद हूं इसलिए वो हार नहीं मानना चाहते कोशिश करते रहे पर इस चक्कर में उनका रोजगार धंधा खराब होता रहा मैंने साफ मना कर दिया तो अब्बा ने मुझे दूसरी जगह काम पर लगा दिया अब जब मुझे चित्रकारी के सिवा और कोई काम नहीं आता किसी और काम में मेरा मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं और घर वाले मुझे एक करने देंगे नहीं रोज रोज मेरे कारण उन्हें दुख हो इससे तो अच्छा है कि मैं एक ही बार मरकर उन्हें अपनी चिंता से आजाद कर दू अनवर तू यहां क्या कर रहा है और बिना बताए दुकान छोड़कर क्यों चला आया आखिर तुम कब समझोगे अपनी जिम्मेदारियों को मेरा और तेरे अब्बू का तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है अनवर लेकिन तुझे तुझे अपनी मौज मस्ती से फुर्सत मिले तब ना कितना मतलब ही हो गया है तू देख बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा नाकाम हो और दर्दर की ठोकरे खाए तू समझता क्यों नहीं शांत हो जाइए आपा शांत हो जाइए 
अनवर को कुछ मत कहिए ये बहुत टूट गया है आपको पता भी है ये यहां खुद खुशी कर रहा था वो तो एन वक्त पर साई बाबा ने आके इसे रोक लिया आइए 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 मेरे साथ आइए आइए पधारिए पधारिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं तुम लोगों को कोई अशुभ समाचार नहीं सुनाने वाला हूं बल्कि आज मैंने जो देखा उसके कारण मैं थोड़ा चिंतित हूं देखिए मैं इस गांव का मुखिया हूं और मुखिया होने के नाते सब नियमों का पालन करे कोई नियमों का उल्लंघन ना करे यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है लेकिन आज मैंने किसी को नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखा सरकार हमने कौन सा कानून तोड़ा है मैं बात कर रहा हूं उस हवलदार के रिश्तेदार की अरे ओ बिना पैसे दिए उसने तुम लोगों की दुकानों से सामान उठाया है कि नहीं जी सरकार हरिओम हरिओम और वो भी ढोस दिखाकर ये तो अपराध है एक सरकारी कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता और ना ही उसका परिवार अब ये बताओ उसने कितने लोगों को पुलिस का रौब दिखाकर सामानों की उगाई की है अपने अपने हाथ उठाओ हरिओम हरिओम एक और गणपत जी लोगों की सहायता कर रहे हैं और दूसरी ओर उनका रिश्तेदार तुम लोगों को लूट रहा है अगर एक दिन में उसने इतना सामान उठाया है तो सोचिए एक महीने में तुम लोगों को कितना नुकसान पहुंचाएगा वो लेकिन सरकार गणपत जी तो बहुत नेक इंसान है हरिओम हरिओम तब तो निश्चित ही आपको गणपत जी से जाकर शिकायत करनी चाहिए क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें जाकर अवगत कराना चाहिए कि उनका रिश्तेदार उनका नाम मिट्टी में मिला रहा है हा? आप सही कह रहे हैं सरकार हमें हवलदार साहब को बताना ही चाहिए हरिओम हरिओम संता जी सरकार दुकानदारों से पूछकर सामानों की सूची बनाओ फिर चलते हैं उस हवलदार जी से मिलने हरिओम जो आ गया सरकार आइए अब जानती है ना कि इसे चित्रकार बनना है फिर भी आप उस पर दबाव डाल रही है कि वो आपका पुश्तैनी कारोबार संभाल ले क्यों क्या गलत है अगर वो कुंभार बन भी गया और अगर उसने दबाव में आकर खानदानी कारोबार संभाल भी लिया तो क्या हासिल हो जाएगा क्या आपको लगता है 
कि आपका बेटा आपके खानदानी कारोबार को ऊंचाइयों पर लेके जाएगा तो आप गलत है जिस काम में उसे खुशी नहीं मिलती उसका मन नहीं है भला उस काम में उसे सफलता कैसे मिलेगी पापा आप इसकी मां है जरा एक बार अपने बेटी को गौर से देखिए इसका दर्द इसकी पीड़ा इसकी घुटन को समझिए ये बहुत दुखी है बेचैन है हर मां चाहती है अपने बच्चे को खुश देखना अब क्यों इसकी खुशियों को छीनकर इसे दुखी कर रही है क्यों इसके सपनों को तोड़ रही है अनवर की आत्मा चित्रकारी में बसती है और चित्रकारी से इसे दूर करके आप इसकी आत्मा छीन रही है फिर भला यह जीवित कैसे रह पाएगा और इसीलिए मजबूर होकर मरने जा रहा था अनवर तू तो ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है तेरे बिना हम लोग जिंदा भी रह पाएंगे क्या मैंने हमेशा खुदा से यही दुआ मांगी है कि मुझे एक औलाद हो जिस पे मैं अपनी जिंदगी निछावर कर दूं। ऊपर वाले ने आपको अगर औलाद दी है तो उस औलाद को हुनर भी तो उसी ने दिया है हाँ साई तो फिर आप उससे उसका ये हुनर उसका सपना क्यों छीनना चाहती हैं? एक तो मनपसंद काम ना कर पाने का दुख दूसरा अपनी अम्मी अब्बू की हसरत ना पूरी कर पाने की हताशा ये बेचारा खुद को संभाल नहीं पाया और मजबूरन इसने वो कदम उठाया जो किसी को नहीं उठाना चाहिए अनवर मेरे बच्चे हम लोग अपनी ख्वाहिशों का बोझ तुम पर लाते रहे हम लोग बहुत गलत थे लेकिन अब ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे तुझे जो अच्छा लगे वो कर जिसमें तेरी खुशी है वो कर तेरे अब्बू से बात मैं करूंगी हलदार साहब जितना आपने मुझे समझा है उतना आज तक कोई नहीं समझ पाया आज आपने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि मुझे एक नई जिंदगी दी साई इसमें मेरी दुआएं हैं 
इससे बेमिसाल चित्र बनाना ये लो साई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जब कठिनाई छाए तू ही याद आए राम जी भला करे के राही को तूने रास्ता दिखाया तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया गणपत साई ओ तुमने इनायत आपा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई उन्हें समझाया लेकिन क्या तुम्हें याद है तुम्हारा वो खास संदूक तुम्हारे दिल की बात आज बाहर आ गई अब अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा बाबा मैं चलता हूं चावड़ी में थोड़ा काम है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.